इस डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों शहरों और इदारों में घूमने और लोगों से बात करके हमारे लिए हैरत के नए बाप खुल रहे थे हमने पाकिस्तान से हिजरत करके अमेरिका आने वाली खातन को जहां बतौर इंसान नफीस और पुरजम पाया वहीं उनकी पेशा वाराना जिंदगी में उनकी काबिलियत हमारे लिए बायस फख्र थी ये खातन जिंदगी के हर शोबा में अपने अजमो यकीन से कामयाबी की मनाजिल अबूर करने में मसरूफ थी आने के बाद किसी भी मुसाफिर के लिए ये बात जरूरी समझी जाती है कि वो खूबसूरत बीचेस और हॉलीवुड के शहर लॉस एंजलिस का रुख करें रियासत कैलिफोर्निया के इस खूबसूरत शहर में हजारों फिल्मी सितारे कयाम पजीर हैं ऐसे में टेलीविजन और फिल्मी दुनिया के इस आसमान पर हमारी मुलाकात पाकिस्तानी नियाद अमरीकी एक्ट्रेस दिलशाद वेद सरिया से हुई दिलशाद कई अमरीकी फिल्मों और टेलीविजन शोज में मरकजी किरदार अदा कर रही है Well, my father was born in Bombay, which is now Mumbai, and uh, then my mom's side of the family, obviously, you know, from Karachi. So, um, and I moved to the States when I was very young. So, really, I grew up moving around in the States, <laughs> and where I was able to see a lot of different culture. I think uh, what people may not realize is how diverse America is. As as a daughter of immigrants, your your family wants you to succeed. Your family wants you to do well. Education is a massive um, pillar within your family, and and it's something that is highly expected of you. Uh, so that that was a lot of my life. Uh, the majority of my life was centered around getting really good grades and excelling as much as I could in school. Uh, and mixed with that, with the moving around. I think I had a very interesting upbringing because when you were a child, you absorb everything around you, and you're also quite malleable. I became very sensitive to uh, how people viewed the world, how people interacted with each other, and that had a lot to do with you know never having just one place that I called home. and i think that probably fed into wanting to become a storyteller uh being sensitive to humanity there's a passion that lives within me to want to achieve and to do certain things to prove myself um to exceed even when i think or maybe somebody else thinks you're doing fine um i think that that comes from a fire i do feel that when and if someone says to me no and it doesn't have to be a direct no it's almost like the little girl in me who is very stubborn <laughs> you know goes mm, and i <laughs> and i'll just push forward um i i think that's my nature uh you know and i and i think that that's something that if you dream about something and if you love something then that's something that we all have living within us i think i was always probably meant to be an actress i was a very dramatic child <laughs> and i think maybe my parents should have honed in on that you know <laughs> but being from our culture i was expected to become a doctor and i realized the more i move forward in the process and i never really i never made it 
even to med school, I never made it that far. Um, I think people who can do that are extremely intelligent human beings and they are meant to be here on this planet to help other people in that way and to save lives. You don't want me in an operating room. Um, <laughs> but I, that was something that I was almost, um, I was told, so I, I didn't think anything outside of it. Um, but you can't, I guess, what I learned is that I couldn't fight who I really am. I was a child who lived in my imagination. I was a child who ran to stories, you know, and all kinds of stories. And this is where my mind just flourished. And this is where I flew. I learned to fly in these stories. And so I just, it just makes sense to me that that's what I'm now pursuing and that's what I'm living in my life. एक शानदार और हसीन एक्ट्रेस होना दिलशाद के लिए काफी नहीं वो अब खुद को एक बासर दास्तान गो के तौर पर मनवाने के लिए कोशा है fortunate to do all to do the work that I've done but where I see myself today now is expanding within my storytelling um, I find writing to be quite beautiful and a very I, I, I enjoy the solitary purpose of writing sometimes and being able to put these beautiful words on paper and bring my own stories to life that's where I see myself going now um, I'm certainly not somebody who's giving up acting or putting that behind so I can focus, but where I see myself now is expanding in my storytelling and seeing where that takes me. And more importantly, seeing how that helps somebody else. एक मारूफ अदाकारा होने के बावजूद दिलशाद का दिल इंसानियत के लिए धड़कता है वो तालीम और खानदगी के लिए काम करने वाली एक मशहूर एनजीओ रूम टू रीड की सफीर हैं। इफ आई हैड बिन अ डॉक्टर If I had been a lawyer, there are amazing organizations like Doctors Without Borders and Lawyers Without Borders where you can go to countries where people really need help and give them help. I don't have those skills. I am a storyteller and I asked myself, well, how, how can I actually give back? And I really had to dig deep, which is why my partnership and my ambassadorship with Room to Read means so much to me. In Room to Read is an organization I'd actually followed for a very long time. I was very much in awe of their effectiveness. They have, since 2000, helped 12.5 million children um, in literacy and staying in school and finishing school, which I think is paramount. You know, getting involved with Room to Read was a significant life-changing experience for me. There is an aspect to my life that I was missing that I knew I wanted to give back. I didn't know how necessarily. And when Room to Read approached and we started to speak, I just felt like the absolute best fit. And I couldn't honestly and humbly be happier than to be aligned with such an incredible organization. दिलशाद का कहना है कि औरतों को तालीम देना मुआरे का अहम फर्ज है क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत कई जिंदगियां बदल सकती है who are coming from low-income communities and cult culturally are told now you shouldn't go to school and that is taken away from them so up to a point you could go to school 
now you must stay home, now you must get married. Economically, it couldn't be, I think, more damaging to a society. If you're looking at it from an economic perspective, you're literally telling this immense part of the population they cannot contribute to your country. And so I think that we need to have more awareness about what we're doing to these girls in their hearts by taking away that opportunity, and also as a whole, as a society, and then as a country. return to Pakistan and meet people there. It, it, it's something I've actually been speaking about for a couple of years now, more than a couple of years to be honest with you. Um, there's something that is calling me back. There's something that I feel very strongly and I can't describe it, but just to be where I was born and to see it again through my adult eyes um, would be very moving for me um, to shake hands with people who are from the same soil. باثر اور مشہور پاکستانی امریکی خواتین سے ملاقات کے سلسلے میں ہمارا اگلا پڑاؤ نیو یارک میں تھا اور یہاں ہماری پہلی منزل دنیا کی ایک مشہور و معروف این جی او اکوالٹی ناؤ کا دفتر تھا ہمارے لیے فخر کی بات تھی کہ دنیا کے تمام ممالک میں کام کرنے والے اس ادارے کی روح رواں ایک پاکستانی خاتون ہیں یاسمین حسن سے ملاقات نے ہمارے لیے سوچ کے نئے دروازے کھول دیے نام یاسمین حسن ہے میں پاکستان سے ہوں لاہور میں بڑی ہوئی سیکرڈ ہارٹ اسکول گئی کنیڈ کالج گئی جب سے میں چھوٹی سی بچی تھی تو مجھے یہ چیز پاکستانی سوسائٹی میں بڑی کوف محسوس ہوتی تھی کہ عورتیں اور لڑکیوں کا جو درجہ تھا نا وہ چھوٹا مجھے لگتا تھا اور میں دیکھتی تھی کہ لڑکیاں اتنی ہوشیار ہیں اسکول میں جب جاتی تھی لڑکیوں سے نمبر لڑکوں سے بہت زیادہ آتے تھے مگر پھر بھی اینڈ میں لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی ان کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی کوئی جاب نہیں کر سکتی تھی پالیٹکس میں نہیں آ سکتی تھی تو یہ مجھے ہمیشہ بہت عجیب لگتا تھا کیونکہ میں ہمیشہ اس طرح کی لڑکی تھی کہ میں نے چیز دنیا میں چیزیں کرنی ہیں دنیا میں کوئی چینج لانا ہے تو جب پھر نائنٹین سیونٹی نائن ہوا اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک لاس پاکستان میں آیا ان اسلامک لاس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مگر جس طرح لائے گئی ہے اور جس طرح اس کا فوکس تھا عورتوں کے اوپر عورتیں ایک دم کورٹس میں عادی ہو گئیں آدمیوں کے اگر فائنینشیل میٹرز میں کوئی چیزیں سائن نہیں کر سکتی تھیں اور سب سے جو ڈینجرس قسم کے لاس اس وقت آئے تھے وہ ضنا آرڈیننس کے اندر آئے تھے خود بیک بون میں میری فیلنگ تھی کہ اب پیس سیکیورٹی ساری کچھ ختم ہونے لگی ہے ڈیولپمنٹ بھی ختم ہونے لگی ہے بیکاز یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے اس تحت یو نو میں نے اس وقت اپلائی کیا جب میں اٹھارہ سال کی تھی میں کنیڈ کالج میں تھی اور میں نے کہا کہ یو نو میرے سارے میل کزنز اپلائی کرے تھے امیرکا جانے کے لیے اور عورتیں ہماری فیملی میں ایجوکیٹڈ ساری تھیں مگر باہر نہیں جاتی تھیں تو میں نے اپنے کزن ایک حسین میرا کزن تھا وہ ایس اے ٹی ایگزام دے رہا تھا تو میں اس کے ساتھ چلی گئی دینے سیونٹی ڈالرس دے کے دیا اور میرا رزلٹ اسے بہت اچھا آیا تو میں نے اپنے ابو کا میں جانا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا ہو اب یو نو یہ کیا ہو میری دادی نے کہا اس کو نہ بھیجو کیونکہ ہمیں کوئی ڈبل ایجوکیٹڈ آدمی کیسے ملے گا اس کی شادی کیسے ہوگی تو پھر کمپرومائز یہ تھا کہ آل ویمنس کالج جاؤ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پہلے تو ہر جگہ اور اپلائی کر رہی تھی کیونکہ پاکستان میں ساری آل ویمنس ایجوکیشن تھی اور یو نو سیکرڈ ہارٹ کینیڈ کالج میں ایسی پڑھی تھی مگر میں نے کہا چلو یو نو باہر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اور کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں سو میں ماؤنٹ ہولیو کا گئی اور میری آنکھیں کافی کھل گئیں تو ادھر سے میں نے پالیٹکس اور کریٹیکل سوشل تھاٹ میں میجر کیا ادھر سے سیدھا میں لا اسکول چلی گئی میرے ابو لائر ہیں میری امی بھی لائر ہیں آسما بھی لائر تھی میں آسما جہانگیر کے ساتھ کام کرتی رہی تھی پاکستان میں اور ادھر یو نو ہر سمر میں واپس جاتی تھی پھر آسما جہانگیر کے ساتھ کافی کام کیا اور اس وقت میں اپنا تھیسس لکھ رہی تھی اباؤٹ وائلنس اگینسٹ ویمین ان پاکستان 
और उस वक्त दिस इज़ लाइक अर्ली 1990s डोमेस्टिक वायलेंस कोई लफ्स ही नहीं था कोई अल्फाज नहीं थे उसके कि आप बोल सकें तो मैं उस वक्त स्टडी करी थी कैसे कैसे वायलेंस वेमेन पे होती है और यू नो आपको इस पर सरप्राइज़ नहीं होंगे ज़्यादातर वायलेंस किसी स्ट्रेंजर से नहीं होती ज़्यादातर वायलेंस वेमेन पे जो औरतों पर है पूरी दुनिया में वो अपने घर में है अपनी कम्युनिटी में है अपने स्कूलों में है लाइक like, आप जानते हैं जो आप पे तशद करे उसको आप जानते हैं फिर मैं उधर से गई वापस मैं लॉ स्कूल गई बिकॉज मैंने कहा कि मैं स्टडी करना चाहती थी एक्चुअली इस्लामिक लॉ एंड वुमेंस राइट्स और यू you नो know, क्योंकि बहुत चीज़ें हमारे कल्चर में जस्टिफाई थी ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम तो जब मैं लॉ स्कूल में थी उस वक्त जब मैं आपको बता रही थी कि मैंने स्टडी किया डोमेस्टिक वायलेंस में तो हार्वर्ड के रिव्यू ने मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिखा तो उस वक्त एक क्वालिटी नाव फॉर्म हो रहा था यू नो दिस इज़ नाइनटीन नाइन्टी टू नाइनटीन नाइन्टी टू में औरतों के हकूक ह्यूमन राइट्स नहीं समझे जाते थे वो सोचा जाता था कल्चर में कंट्रीज विल डील विद इट एज दे सी फिट ह्यूमन राइट्स थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच यू नो इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादातर मर्दों को इम्पैक्ट करती थी मगर दुनिया की आधी पॉपुलेशन सफ़र कर रही थी और इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर फोकस ही नहीं कर रही थी सो इक्वालिटी नाव फॉर्म किया गया बाई थ्री लॉयर्स एक साउथ अफ्रीकन एक ईरानी और एक यू की और उन्होंने कहा कि हमने ह्यूमन राइट्स कम्यूनिटी के जहन चेंज करना है इस बात पर तो उन्होंने क्या किया कि पहली चीज़ उन्होंने जो की थी वो बॉजनियन रेप ट्रायल्स क्योंकि उस वक्त जो रे, रेप होते थे ना वॉर्स में वो सोचा जाता था कि ये एक वॉर का बाय प्रोडक्ट है मगर दिस इज़ नॉट अ वॉर क्राइम यू नो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेस ऑफ इक्वालिटी नाउ मैं उनको मिली 1993 में उन्होंने कहा हमने आल्सो देखना है मुसलमान औरतें और हाउ डू यू गेट इस्लामिक लॉ एंड ह्यूमन राइट्स टूगेदर एंड एंड यू नो सी हाउ द चेंजेस यू कैन मेक इन मुस्लिम सोसाइटीज़ तो मैं उनसे बातें करने लग गई उस वक्त मेरा ये नहीं ख्याल था कि मैं इक्वालिटी ना के लिए काम करूंगी। पाँच साल मैंने यूनाइटेड नेशंस में काम किया सेक्रेटरी जनरल स्टडी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विच जो पूरी दुनिया की है उस पर काम किया फिर मैंने कहा नहीं ये ये मुझसे और नहीं हो सकता फिर मैं वापस इक्वालिटी ना आ गई और इधर क्योंकि इनके जो हमारे जो वेज ऑफ डूइंग वर्क है मेरे ख्याल में ज़्यादा सस्टेनेबल हैं ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं और हम लोगों की बात जो औरतें ग्राउंड पे हैं जो चीज़ें महसूस कर रही हैं उनके साथ काम करने पे बिलीव करते हैं और द सेकेंड पार्ट इज़ कि हम लीगल सिस्टम्स पे काम करते हैं क्वालिटी नाव की सरबरा बनने तक का सफर यासमीन की काबिलियत और अनथक मेहनत का मुंह बोलता सबूत है इक्वालिटी नाव दुनिया में खातन को माशरे में मसावी हकूक दिलाने और इस अमल के लिए हुकूमतों को कानून साजी पर आमादा करने के लिए दुनिया भर में जानी जाती है अब टाइम हो गया है कि वेमेन को इस्लामिक लॉ के तहत बात करनी है और वी हैव टू टेक बैक द नाइट यू नो इस्लाम इज़ दन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड और ये हो ही नहीं सकता कि ये हाई जैक होकर एक स्मॉल माइनॉरिटी जो कि टेरर औरतों के हार्ट में क्रिएट कर रहा हो इस तरह यूज़ किया जाए तो अगर आप पाकिस्तान में मैं औरतों को कहूँगी कि प्लीज़ आप मुसावा की वेबसाइट में जाएँ हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं लोगों को कि आपके हकूक़ क्या हैं आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं जब आपकी राइट्स इस्लाम के तहत लोग कहें कि आप ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती आप उसका जवाब दे सकती हैं बिकॉज वो सही नहीं है जो लोग कह रहे हैं अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की गहमा गहमी का मुकाबला शायद ही दुनिया के किसी और शहर के साथ करना मुमकिन हो ये दिन और रात के असर से बेपरवाह शहर जितना हसीन और जिंदगी से भरपूर है इसमें जिंदगी इतनी ही सख्त है देखें अगर आप वेमेंस राइट्स के इश्यूज देखें पूरी दुनिया में बहुत डिफिकल्ट है वायलेंस अगेंस्ट वेमेन बहुत डिफिकल्ट है और उस पर कोई कमी नहीं हुई दुनिया में होता जा रहा है होता जा रहा है ना हमने ऑनर क्राइम्स ख़त्म किए हैं ना हमने फीमेल जेनेटल म्यूटलेशन ख़त्म किया चाइल्ड मैरिज अभी तक हो रही है रेप्स हो रहे हैं इसमें द बीकन ऑफ होप इन ऑल ऑफ दिस इज़ के बीस साल पहले आप देखें लोगों को पता भी नहीं था ये कल्चर में हो रहा था कोई लॉज नहीं थे जो एड्रेस करें अब दुनिया के 125 से ज़्यादा कंट्रीज डोमेस्टिक वायलेंस लॉज हैं ट्रैफिकिंग लॉज हैं सिर्फ तीन या चार कंट्रीज हैं दुनिया में जो फीमेल जेनरल म्यूटिलेशन को क्रिमिनलाइज नहीं किया ऑनर क्राइम के लॉज पाकिस्तान में भी नहीं बाकी अरब कंट्रीज में सारे एड्रेस किए जा रहे हैं सो दे इज़ अ मूवमेंट फॉरवर्ड दे इज एन अवेयरनेस अब जर्नलिस्ट जिस तरह मेरा इंटरव्यू अब इधर हो रहा है इन चीज़ों पर कोई बात नहीं होती थी बीस साल पहले हम बैग करते थे लोगों को आप ये चीज़ें कवर करें और जर्नलिस्ट कोई बात नहीं कवर करते थे अगर अब अब न्यूज़पेपर्स कोई उठाएं 
30% परसेंट ऑफ द न्यूज इज अबाउट वुमेंस राइट इज अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन तो अगर लोग कहते हैं कि आप कैसे अपना दिन गुजारते हैं हम कहते हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है लोग बातें कर रहे हैं औरतें भी अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं लॉज भी चेंज हो रहे हैं अब इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना है और ये काम बहुत बहुत जरूरी है एंड दैट्स आर नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स यासमीन और उनका इदारा दुनिया में हजारों लाखों खातन की आवाज बन रहा है ये यासमीन की फतह है ये पाकिस्तान की फतह है की फजा में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो बाज्म और इरादे के पक्के हो इस फजा में एक पाकिस्तानी अमरीकी पारसी खातून वकील नरगिस काकालिया का शुमार न्यूयॉर्क के मशहूर मारूफ वकीलों में होता है नरगिस जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी खिदमत पेश करके उनके कानूनी मसाइल हल करती है वही वो बेसहारा लोगों के लिए बिला उजरत या प्रोबोनो खदमात भी फराहम करती है जो इनकी इंसान दोस्ती का सबूत है इनिशली जर्नलिस्ट बनना चाह रही थी और जर्नलिस्ट uh, और लॉयर में मतलब इतना कोई फ़र्क तो नहीं है जर्नलिस्ट टेल अ स्टोरी लॉयर्स टेल अ स्टोरी बट लॉयर्स टेल वन साइड ऑफ अ स्टोरी एंड जर्नलिस्ट टेल ऑल साइड ऑफ अ स्टोरी तो बस जर्नलिज्म से आई गॉट इंटरेस्टेड इन द लॉ एंड आई एन इट बिकमिंग अ लॉयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल एंड बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल स्टोरीज आप चाहे पाकिस्तान में आ, काम कर लें या यूएस में काम कर लें या कहीं भी आपने बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आ, मतलब बहुत डिलीजेंस और हार्ड वर्क के साथ सक्सेस आती है चाहे आप पाकिस्तान में हो या हो कहीं भी हो राइट यहाँ पे मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं लेकिन आ, किसी ने मुझे फ्री राइड नहीं दी Um, you always have to work hard. You have to take the opportunities that you find, but you have to work hard to become a success. No one gives you success. You have to work for it. Um, as a lawyer, I represent mostly um, institutions, banks, big businesses, um, in lawsuits when they are suing each other, and sometimes I represent individuals also, rich individuals, high net worth individuals. um and so that's my commercial practice and then i have a pro bono practice in which i represent um people who don't have the ability to pay for a lawyer but have a real need to be represented and um a lot of my pro bono clients are actually people from pakistan and from other parts of the world jab maine maine jab main apna pehla pro bono case kiya tha Uh, I had no idea if I would win or lose. I didn't take on a pro bono case because I could put it on my CV or I could talk about it on my resume. Um I just wanted to help other people. And my first pro bono client was a Pakistani woman from Punjab um who had been horribly tortured and beaten by her husband. And she was The first woman I wasn't even a lawyer yet I was still in law school but she was the first person I helped on a pro bono basis and um because I was able to help her her life changed and um that's that's a very attractive thing to know that you can make a difference in someone's life and so I have always done pro bono cases after that because it helps me feel good about all the other things that i do in my life also uh, my work day is quite long i start pretty early in the morning and end around 7 o'clock or so um sometimes i have to go to court sometimes i have to go to meetings other times i'm in my office just working um and then hopefully most days i get home in time to have dinner with my family uh my children and my husband Um in 2000 late 2017 I was named um one of uh New York's top 100 uh women lawyers there are 
thousands of lawyers in New York. So that was an achievement I'm quite proud of. Pakistan mein aur US mein bhi aur bahut si jagahon mein aurton ke hukuk ab bhi matlab equal nahi hai. Aur jo hamari minorities hain, main khud minority hu, jo hamari Pakistan mein minorities hain aur yahan pe jo minorities hain aur immigrants jo hain um उनके लिए आई थिंक वी नीड टू डू अ बेटर जॉब वी नीड टू डू अ बेटर जॉब ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आर माइनॉरिटीज एंड इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आर सोसाइटी वुमेन आर फिफ्टी परसेंट ऑफ आर पॉपुलेशन बट दे आर नॉट ट्रीटेड दैट वे सो आई थिंक बोथ ऑफ दोज आर वेरी इम्पोर्टेंट अमरीका जहाँ एक खाबू का देश है वहीं इस मुल्क को एक शजरे सायादार का दर्जा भी हासिल है तारकीने वतन के साथ साथ इस मुल्क में लाखों पनाह गुजीन भी आबाद हैं, जो अपने आबाई ममालिक से ख्याल और वाकयात से तंग आकर अमरीका में आते हैं मगर ये एक मुश्किल कानूनी मरहला है इस मरहले को आसान बनाने के लिए गरीब तारकिन और जरूरतमंद समाजी पनाह के ख्वाहिशमंदों को मुफ्त कानूनी और इमिग्रेशन खदमात की सहूलियात फराहम करने वालों में मगर ये एक मुश्किल कानूनी मरहला है इस मरहले को आसान बनाने के लिए गरीब तारिकीन और जरूरतमंद समाजी पनाह के ख्वाहिशमंदों को मुफ्त कानूनी और इमिग्रेशन खदमात की सहूलियात फराहम करने वालों में लीगल एड सोसाइटी से वाबस्ता लीना खान वाला का नाम सरे फहरिस्त है मैं कराची में पैदा हुई मैं अपने अम्मी अबू की अखलौती बेटी हूँ मैं यहाँ नाइन्टी में छुट्टियों पे यहाँ आई थी और मेरा इंट्रोडक्शन हुआ मेरे हस्बैंड के साथ वो मेरे पुप्पी के बेटे के बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं उनके साथ यहाँ रह रही थी दो ही हफ्तों में हमारी 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 मंगनी हुई और उसके कुछ महीने बाद आ, हमारी शादी हुई कराची में आ, तो मेरे हस्बैंड यू एस सिटीज़न थे उन्होंने मेरे लिए पटिशन किया एज़ अ फ़ियान से मंगेतर वीज़ा और मैं यहाँ 99 में आई अप्रैल में आ, उसके बाद मैंने आ, अपना ख़ुद से हम दोनों ने ख़ुद मिलकर अब मेरे मेरे ग्रीन कार्ड के लिए और सब्सिक्वेंटली मेरे सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया और इस बात से मुझे पहली दफ़ा इमिग्रेशन में इंटरेस्ट आया और मुझे इंटरेस्ट हुआ लॉ में पढ़ने का तो मैंने फोर्डम लॉ स्कूल में मेरा दाखला हुआ और मैं 2004 में यहाँ पे फोर्डम लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुई यहाँ पे जो डेली ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है सुबह मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारती हूँ उनको मेरी बेटी के साथ मैं वॉक करके मिडिल स्कूल तक जाती हूँ ऑफिस में जो दिन गुजरता है वो बेसिकली ये है कि लीगल एड सोसाइटी एक एक लीगल सर्विसेज प्रोवाइडर है हमारे हम बेशुमार ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जिनके पास जरिया नहीं है हम बेशुमार ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जिनके पास वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं और हमारा इदारा उनके तमाम नीड्स को सर्विस करता है इंक्लूडिंग हाउसिंग इमिग्रेशन फैमिली लॉ और तमाम लीगल मैटर्स मैं इमिग्रेशन लॉ यूनिट में हूँ और मैं एक सुपरवाइजरी अटॉर्नी हूँ और मैं अब एक आठ से दस लोगों की टीम को सुपरवाइज करती हूँ तो मेरे दिन में मैं उनके साथ उनके केसेस को सुपरवाइज करती हूँ मेरे खुद के भी कुछ केसेस हैं और ये केसेस बहुत अलग अलग तरीक़ों के होते हैं जिनमें हैं ऐसे लोग जो अपनी सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऐसे लोग जो अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऐसे लोग जो जो किसी तशद की वजह से यहाँ असाइलम सीख कर रहे हैं ऐसे लोग जिनके साथ यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जुर्म हुआ है और उन्होंने पुलिस के साथ 
कोऑपरेट किया है उस क्राइम को प्रोसिक्यूट करने के लिए और उस बेसिस के पे उनको यू वीज़ा मिल सकती है तो इस तरह के बहुत अलग अलग तरीके हैं जो फैमिली की वजह से या कोई मुश्किल या तशद की वजह से वो एलिजिबल हो सकते हैं कोई बेनिफिट के लिए मुझे इमिग्रेशन लॉ में इसीलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि ये ये लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एरिया ऑफ लॉ है और इसके और इसके इसका इम्पैक्ट लोगों के के ऊपर बहुत ज़्यादा है तो और ये मुझे अब चौदह साल हो गए लॉ प्रैक्टिस करते और अभी भी मैं इस बैलेंस के साथ कभी कभी स्ट्रगल करती हूँ कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी ज़िंदगी मुझसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और वो मुझ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वो यहाँ रह सकेंगे या नहीं वो यहाँ पर सेफ़ होंगे या नहीं लीगल एड सोसाइटी में हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो जो जिनके पास जरिए नहीं होते हैं जो बहुत बहुत मुश्किलों से गुजर कर यहाँ आए हैं जिनकी जो बहुत डेंजरस रूट्स लेकर यहाँ आए हैं अपनी फैमिली को रिस्क पे रख के आए हैं क्योंकि उनकी खुद की ज़िंदगी वहाँ इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि उनके लिए यहाँ आना ज़रूरी था और वो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है इमिग्रेशन के लिए तो इसलिए ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल और, और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जो लोग यहाँ आए हैं और जिनके लिए वापस जाने का कोई जरिया नहीं है हर चीज़ की जाए कि वो यहाँ रह सके मेरी जिन्स मेरा ख़ुद एक इमिग्रेंट होना मेरा पाकिस्तानी होना मुस्लिम होना ये तमाम चीज़ें हैं जो मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरे इंटरेक्शन को बहुत अफेक्ट करते हैं आम, कुछ मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जब क्लाइंट्स मुझ मुझसे मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम कंट्रीज से आते हैं और उन्हें ये तसल्ली होती है कि मैं उनके 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 रिलीज उनके दीन को उनके तौर तरीक़ों को समझ सकती हूँ ज़िंदगी में बेस्ट डे मैं ये समझती हूँ जिस दिन मेरे मेरे क्लाइंट्स कामयाब होते हैं अपने एप्लीकेशनस में जैसे मेरी क्लाइंट को नेचुरलाइज सिटीज़नशिप मिल गई या मेरे क्लाइंट ने अपने बच्चों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था जो कि अप्रूव हो गई या कुछ क्लाइंट्स के अम्मी अबू की इमिग्रेंट वीज़ा कामयाब हो गई या मेरे कुछ लोग हैं मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो इमिग्रेशन कोर्ट में डिपोटेशन प्रोसीडिंग्स में हैं और उनकी और वो अपने केस लड़ने में कामयाब हो गए और वो यहाँ रह सकते हैं ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया एक बहुत अच्छी जगह है पाकिस्तानी अमरीकी खातन को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाई जाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में हमारी आखिरी मंजिल शिकागो बना इस शहर में एक ऐसी औरत रिहायश पजीर है जिसने औरत माँ बेटी और बीवी जैसे अल्फाज के मानी में जान डाल दी है इन अल्फाज की शान बढ़ा दी है इरम शाह पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक नामवर बिजनेस लेडी हैं। वो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ बड़े उहदों पर फायज रही uh, मेरी स्टोरी जरा सी यूनिक है uh, मैं पाकिस्तान में पेशावर में पैदा हुई थी बोर्न इन कंजर्वेटिव प्लेस बट बोर्न इन वेरी एजुकेटेड ओपन माइंडेड फैमिली आई मेरे वाल जो थे ना वो हालांकि गांव से आए थे कांगड़ा छोटा गांव है चार सदा में लेकिन वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे ही वेंट अब्रॉड फॉर स्टडी एंड ही ऑलवेज ट्रीटेड हिज बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली एंड वो कहते थे कि इरम डोंट एवर लेट योर जेंडर गेट इन द वे ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स आई हैव बीन वर्किंग फॉर लार्ज कंपनीज लाइक कोका कोला बी पी जोरिक फाइनेंशल शनाइर इलेक्ट्रिक लार्ज कंपनीज बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर अप टू थ्री हंड्रेड बिलियन डॉलर बिजनेस एंड आई बीन ऑलवेज वन ऑफ द फ्यू वेमेन एग्जीक्यूटिव इन ऑल ऑफ दीज कंपनीज अक्रॉस द कंट्रीज सो मैं ना सिर्फ पाकिस्तानी यू नो ना सिर्फ आई वॉज अ वूमन आई वॉज अ पाकिस्तानी वूमन अ मुस्लिम पाकिस्तानी वूमन एंड 
I'm very proud of the fact that I've always been very open about who I am. मगर इरम की असल कहानी उनकी कामयाबी से नहीं बल्कि उनके दुख से जुड़ी है एक एक्सीडेंट में अपनी जवान बेटी खो देने के बाद इरम शाह ने अपने गम को अपनी ताकत बना लिया सोनिया वॉज अ वेरी अनयूजल चाइल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग और मेरी वालदा जो थी वो हमेशा हमारे साथ आती जाती रही थी सोनिया वॉज वेरी इन्फ्लुंस बाई माई मदर एंड शी वुड सिट विद हर एंड लिसन टू हर स्टोरीज and my mother left the village of kangra when she got married so we never went to that village but my mother would talk about that about that village about those girls so sonia really got interested in the life of those girls even though uh, uh, she had never lived in that village so one day she said I- i'm you know a year early in graduation i want to go to kangra aur sochi aap 17 saal ki bachchi aur garmiyon ka mausam उसने कहा कि मैं खुद जाना चाहती हूँ मैंने कहा कि देखो ऐसे करते हैं कि हम पैसे दे देते हैं किसी को वहाँ स्कूल चल रहे हैं तो उन लोगों को हम स्कूल में पैसे दे देंगे एंड शी सेट कि नहीं मैंने जाना है सो आई रिमेंबर इन स्विट्जरलैंड आई गार हर टिकट एंड शी शी लेफ्ट एंड सोनिया लिव विद वन ऑफ आर ओल्ड रेलेटिव इन अ वेरी स्मॉल रूम जो मैंने कभी नहीं देखा था अब मैंने जब देखा तो आई कुंट लीव दैट शी लिव इन दैट रूम विद वन बेड एंड there were no elect- i think there was electric fans but they wouldn't work she used to blog during her stay there and she would write beautiful things ke chicken and you know cows are in the backyard and chicken which we never see in america <clears throat> and she would say ke the people are so nice uh, um, and she would go to all the schools there and she realized ke wahan jo ek to public schools hain jo ke zyada tar ladke jaate hain या वो घर में चलाते हैं टीचर्स जहाँ गवर्नमेंट उनको पैसे देती है टीचर्स को वहाँ जो बच्चियाँ आती हैं वो बच्चियाँ पढ़ती नहीं हैं क्योंकि उनकी जो टीचर होती है वो उनसे काम कराती हैं बच्चे रखना खाना खिलाना खाना पकाना सो शी कॉल मी एंड शी सेट के नो वी कैन नॉट गिव मनी टू दिस बिकॉज दे आर नॉट रनिंग द स्कूल राइट एंड देर इज़ नो अदर सो वी हैव टू बिल्ड द स्कूल but we have to build a school in the center of the village because she talked to a lot of parents aur maa baap ye kehte the kuch to kehte the ki hum bechiyon ko nahi bhejna chahte school kyunki hame dar lagta hai dusra ye ki unko ghar mein kaam karna hota hai and uh, we don't want our daughters to walk and to the school so school has to be in the center of the village um and then a year later um you know while we were trying to raise funds um and building the school she also founded the foundation kusum foundation pakistan mein usne banaya because she wanted to dedicate the school to my mother um so two days before um her college was uh, we were supposed to drop her um uh, she died in a car accident and that was that's where my life shifted और यूं सोनिया शाह फाउंडेशन वजूद में आई ये इदारा पाकिस्तान और अमेरिका में माली तौर पर कमजोर घरानों की बच्चियों को तालीम की सहूलियात फराहम करता है सोनिया शाह फाउंडेशन पाकिस्तानी हलकों को करीब लाने और इन्हें उन बच्चियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए माली मदद के जरिए हिस्सा डालने के लिए मुख्तलिफ महफिलों का इनका भी करती है इन महाफिल में डोनर्स को इदारे की कारकर्दगी से भी आगाह किया जाता है इरम शाह जैसी माए और सोनिया शाह जैसी बेटियां कौमों की शान बढ़ाती हैं, औरत की अजमत को दो चंद कर देती हैं। सो आई फील मैं ये नहीं कह रही कि मैं मदर सो आई टू से दैट सोनिया सो स्पेशल दैट शी नॉट ओनली ओपन डोर मेरे लिए दरवाजे खोले जो पहले बंद थे उसने मुझे कनेक्ट किया लोगों के साथ मेरे क्योंकि मैं सारे पांच पांच कंट्रीज में रह चुकी हूँ मेरे दोस्त या नहीं थे इतने अब बिकॉज ऑफ सोनिया शाह ऑर्गेनाइजेशन मेरे दोस्त हर मुल्क में और ना कि मैं प्राइवेट लाइफ में चेंज हुआ है मेरा क्योंकि मैं बहुत यू नो वेरी बिजी विद सोनिया शाह ऑर्गेनाइजेशन पर आई ऑल्सो इन द कॉर्पोरेट लाइफ आई हैव चेंज मेरा जो एटीट्यूड है एट वर्क बिकॉज आई वर्क विद द सेम कॉर्पोरेट अमेरिका इट्स वेरी चेंज नाउ यू नो जब मैं बच्चियों को देखती हूँ तो मुझे वही खुशी होती है 
जो मुझे सोनिया को देख के होती थी या मेरे बेटों को देख के होती है और मैं जब उनको देखती हूँ तो हर बच्ची जो है वो सोनिया है एंड वो फिर और बच्चियों की मदद करेगी उनको ना ओनली वो एजुकेशन ले रही हैं लेकिन दे आर ऑल्सो चेंजिंग हाउ दे व्यू द वर्ल्ड कि समबड़ी इज़ हेल्पिंग दैम हमारे इस सफर में हमसे मिलने वाली खातन और उन जैसी हजारों लाखों पाकिस्तानी अमरीकी खातन हमारे लिए वो रोशन दिए हैं जो हमारे अपने वतन की औरतों को रास्ता दिखाने में मसरूफ हैं इन जिंदगी में तकलीफ भी है और मेहनत भी हार भी है और जीत भी मगर सबसे बढ़कर ये कि इन औरतों में आगे बढ़ने की लगन है जो औरत को कमजोर बनाने की बजाय नई ताकत अदा करती है ये औरतें हमारा फख्र है अजमत की नजीर है हमारा मान है हमारी सफीर है